хто там був. Я був багато разів в Костянтинівці зі своєю командою, і хто знає, хто знає це місце і прекрасно орієнтується, що це цивільне місце, там немає ніяких військових частин і близько. Удар навмисний, ми розуміємо, що вони роблять, те саме, що і було раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських сил оборони, в тому напрямку завжди росіяни б'ють по а, цивільним людям і цивільним об'єктам. Куди дістають тими чи іншими видами ракет або артилерії. Вони вдарили по нас, вони завжди б'ють в цьому регіоні, а зараз вони навмисно, прицільно ударили по ринку. Просто конкретно по ринку. Ну, тому перемогти цей терор, по-іншому не можна назвати, російський терор, це завдання для нас усіх, усіх в світі, українців передусім і наших партнерів. As it was when I visited Butcher um, earlier today, being in Butcher was a reminder of what this is all about, the horror of war, a war where innocent people on markets are being killed, a war where a person at the age of 99 years who have survived the hunger during the 30s and survived the Second World War is being killed today by Russia people often say that there are two sides of every story but in this case there is only one this war is Russia's responsibility and the meaningless meaningless evil attacks against civilians even children the use of energy as a weapon food as a weapon for no reason this is an unjust war And my thoughts uh, go out to all families affected, to all Ukraines. Be sure that money does not get into the wrong pockets. And at the same time, you're also fighting the... I hope you could feel the warm and wholehearted support the Danes have for you and, and Ukraine for the fight you are fighting and for the efforts to pave the way for your future, to our future. That is why we have decided to donate F-16s to train your pilots. As we speak today, pilots and all the technical staff and military planners are being trained in Denmark. Стерка питання до вас, якщо можна спершу. Українське МЗС днями підтвердило. And today's attack will not scare us. It will only make us even more motivated. Thank you.